നമസ്കാരം ശുഭദിനം ഞാൻ ശങ്കർ ഹിമഗിരി കമൽ ടി വി ന്യൂസ് ടാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദയവും ഏറ്റവും മധുരതരവുമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് പോകാം നേരെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനിലും വിഴിഞ്ഞം ബിരുദൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരം ആണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആർ കിരൺ ബാബു കേരള മതിയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനിലും ഒരു ഒരു വിഴിഞ്ഞം വിരുദ്ധൻ കടന്നുകൂടിയ വിവരം പുറത്തുവിടുകയാണ് കേരള കമിതി വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം മലയാള മനോരമയിൽ ട്രംപിനെതിരെ ആഗോള താപനം ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്മാറിയതിനെതിരെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുണ്ടോ ദേശീയ പാത എന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയിലെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് ഹൈക്കോടതി സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയത് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ മുതൽ കുറ്റിപ്പുറം വരെയും ചേർത്തല മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയും ഉള്ള റോഡുകൾ ദേശീയ പാതകളല്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്ന ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബാറുകളുടെ ദൂരപരിധി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഈ റോഡ് ഈ പാതയോരങ്ങളിലെ മധ്യശാലകൾക്ക് ബാധകമാകില്ല എന്ന വിധി ഇതേ തുടർന്ന് ഈ ദേശീയ പാതകൾ സംബന്ധിച്ച് സർവത്ര ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ വാർത്ത ദേശാഭിമാനിയിൽ സംഘപരിവാർ കലാപത്തിന് കേരള ഹൌസ് ആക്രമിച്ചു എന്ന് വാർത്ത ബീഫ് വിഷയമാണ് മാട്ടിറച്ചി വിളമ്പുന്നതിന് ചൊല്ലി ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൌസിലേക്ക് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രകടനം അത് അക്രമാസക്തം ആയി അത് സംഘപരിവാർ കലാപത്തിന് എന്നാണ് ദേശാഭിമാനി ഇതിന് ശീർഷകം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ നരഭോജികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകൂ എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ ഈ കട കേരള ഹൗസ് കടന്നുകയറ്റമെന്ന് ദേശാഭിമാനി റിപ്പോർട്ട് മാധ്യമത്തിൽ എക്സ എക്സൈസ് അനുമതി മതി എന്ന് പ്രധാന തലക്കെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും മദ്യശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇനി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മതപത്രം എൻ ഒ സി ആവശ്യം ഇല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നഗരപാലിക നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇനി എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് മാത്രം മതിയാകും സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ മദ്യനയത്തിൽ പ്രതിഷേധം പലവിധം ആടാതെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് എന്ന് മംഗളത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരം ഇല്ലാതായി മദ്യവിപ്ലവം എന്ന് ദീപികയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈൻസ് നോക്കാം ട്രംപ് സാൻറ്റി ഇന്ത്യ റാൻഡ് കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ഓവർ മോഡീസ് യു എസ് ട്രിപ്പ് അമേരിക്ക പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ആഗോള താപനം സംബന്ധിച്ച് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും എതിരെ രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ മാസം അവസാനം നടത്താൻ ഇരുന്ന അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഹിന്ദുവിൽ ട്രംപ് ടാർജറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ചൈന ആസ് യൂസ് എക്സിറ്റ്സ് ക്ലൈമറ്റ് പാക്ട് കാലാവസ്ഥ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നുള്ള അമേരിക്കൻ പിന്മാറ്റം തന്നെ വിഷയം ഗുഹ ടീയേഴ്സ് ഇൻറ്റു വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് എന്ന ദ ന്യൂ ഇൻറ്റർനെറ്റ് പ്രസിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ ബി സി സിയുടെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഇടക്കാല സമിതിയിൽ നിന്ന് ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ രാജിവെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിലെ താര ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തെ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നിക്ഷിപ്ത താര താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായ കത്ത് വിനോദ റായ്ക്ക് എഴുതി ആ കത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം രാജിയും പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വാർത്തകളുടെ വിശദ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കാം ആദ്യം കേരള കൗമതിയിൽ നിന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനിലും വിഴിഞ്ഞം ബിരുദൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ കേരള കമിതി മുഖ്യ വാർത്തയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആർ കിരൺ ബാബുവിൻ്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതേ വിഷയത്തിൽ അതായത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് എൻ്റെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ സി എ ജിയുടെ പരിശോധക സമിതിയിൽ ഒരു വിഴിഞ്ഞം വിരുദ്ധൻ കടന്നുകൂടുകയും എട്ട് ദിവസം ഇയാൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വിവരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടതെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അ
ഇയാൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കെതിരെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ആർ ബാല ആർ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള യു ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനിയായി സംസ്ഥാന ഉൾനാടൻ ജലഗല ജലഗതാഗത കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു മറ്റൊരു രഹസ്യ നീക്കം നടന്നിരുന്നത് ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കരാർ അദാനി പോർട്സിന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളെ ഈ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്ന ഇയാളെ കമ്പ ഈ തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആക്കാം എന്നൊരു ധാരണ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പക്ഷേ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഈ വ്യവസ്ഥകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സർക്കാർ പദവികളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് മൂന്ന് വർഷം തികയാത്ത ആളെ കമ്പനിയുടെ സമുന്നത പദവികളിൽ നിയമിക്കരുത് എന്നൊരു കരാർ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ഈ മുൻ സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസരം നഷ്ടം ആകുമെന്നുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഇന്ന് ആർ കിരൺ ബാബു ഈ മുഖ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ പിന്തള്ളാനാകും എന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ അമിത് ഷാ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ എത്തി ഇന്നലെ രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ എത്തി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പാർട്ടിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും എൻ ഡി എ യോഗത്തിലും അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്നും നാളെയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും കൊച്ചിയിൽ എൻ ഡി എ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ പിന്തള്ളി വിജയിക്കാൻ ആകും എൻ ഡി എക്ക് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ ഒന്നല്ല എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതികരണം ആണ് അമിത് ഷാ പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചില അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ സംഭവിച്ച പരാജയമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അത്തരം അവസരങ്ങൾ സമർത്ഥമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു നിലവിൽ ജില്ലാ ഘടകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിലും താഴെ തട്ടിലേക്ക് പാർട്ടിക്ക് വേരോട്ടം ഇല്ല മണ്ഡലം ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ എൻ ഡി എ അതായത് ദേശീയ അതായത് എൻ ഡി എ മുന്നണിയിൽ ബി ജെ പി മുന്നണി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുജന സമര പരിപാടികൾ ഇനി എൻ ഡി എയുടെ പേരിൽ മാത്രമേ ദേശീയ ജനാധിപത്യത്തിന് അസഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ ഘടക കക്ഷികളുടെ കൊടികൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കണം ഘടക കക്ഷി നേതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രചാരണം നടത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമിത് ഷാ ഇന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി അതായത് ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി തലസ്ഥാനത്ത് ചർച്ച നടത്തും അമിത് ഷാ നേരിട്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്കായി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ക്ഷണിച്ചത് എന്നും കേരളകമതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം രണ്ട് ലക്ഷം മുതലുള്ള കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് തുല്യ പിഴ ഇത് നിലവിൽ ഉള്ള ഒരു ആദായ നികുതി വകുപ്പിലെ ഒരു നിയമ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒരു നിയമം ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിലുള്ളതാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾക്ക് അതേ തുക പിഴ ഈടാക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇതിലും അധികം തുകയ്ക്കുള്ള കറൻസി ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയും കൂടുതൽ കർശനം ആക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കുമെന്നാണ് പിന്നീട് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ആണിത് രണ്ട് ലക്ഷം ആക്കി കുറച്ചത് എന്തായാലും അത് ഇനി കൂടുതൽ കർശനം ആകാൻ പോകുന്നു ഈ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കാം ബ്ലാക്ക് മണി ഇൻഫോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലും വെബ്സൈറ
ട്രംപിനെതിരെ ആഗോള താപനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി കാലാവസ്ഥ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അമേരിക്ക പിന്മാറുന്നതായി ഉള്ള അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ലോക വ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന തീരുമാനം ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിലാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏതാണ്ട് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച പാരീസ് ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ഇതിപ്പോൾ അമേരിക്ക അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് കരാറിലെ പല വ്യവസ്ഥകളും എന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആരോപണം അതേസമയം പല ലോക രാജ്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി ഈ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉടമ്പടി മാറ്റിയെഴുതും എന്നാണ് എന്നാൽ അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അതേസമയം കരാറിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പറഞ്ഞു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക ഭാവിക്ക് നേരെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തായാലും വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണ പ്രതികരണങ്ങൾ ട്രംപിന് എതിരെ ലോക വ്യാപകമായി പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനോരമയിൽ ഇന്ന് ഒന്നാം പേജിൽ പരസ്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പ്രധാന വാർത്തയ്ക്ക് മാത്രം ആണ് ഇടം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൾപേജിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം കാലി കശാപ്പ് നിയമസഭ എട്ടിന് സമ്മേളിക്കും കശാപ്പിനായുള്ള കന്നുകാലി വിൽപ്പന നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിന് എതിരെ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനം എട്ടാം തീയതി ചേരാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗം തീരുമാനിച്ചു പതിവ് ചോദ്യോത്തര പരിപാടി ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സഭ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ നിരോധനത്തിന് എതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയം സഭ അംഗീകരിച്ച് പിരിയും രാജ്യസഭാ സീറ്റ് യെച്ചൂരിക്കായി ബംഗാൾ സി പി എം വീണ്ടും നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് അതായത് സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ ഒരു വട്ടം കൂടി രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗാൾ ഘടകം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു അന്ന് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ ആവശ്യം തള്ളുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ബംഗാൾ ഘടകം യെച്ചൂരിക്കായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം ഈ മാസം ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ആ ചേരുന്ന പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടേക്കാം രാജ്യ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാട്ട് പക്ഷവുമായി അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന യെച്ചൂരി പക്ഷത്തിൻ്റെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിലെ ചില വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഇവിടെയുണ്ടോ ദേശീയ പാത എന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ ചോദ്യം അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചേർത്തല വരെയും കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ കണ്ണൂർ വളപട്ടണം വരെയും നീളുന്ന പാത ദേശീയ പാത പദവിയിൽ അല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറുകൾക്ക് ഉള്ള ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരപരിധി നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പാതകൾക്ക് ബാധകമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം വലിയ ദൂരവ്യാപകമായ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മധ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തോടെ ഈ വിധിയോടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പാതകൾ ദേശീയ പാതകൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറത്ത് വന്നതാണ് എന്ന് ബാറുടമകളാണ് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു വിജ്ഞാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദേശീയപാത വിഭാഗവും പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു അറിയിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ദൂരപരിധി നിയമത്തിന് എതിരെ കേസിന് പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആ ചോദ്യം ഇത് എക്സൈസ് വകുപ്പിനും ഇത്തരം ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു പിടിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായ അതേ ദിവസം തന്നെ ബാറുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്തായാലും ഇത് ഒരു തർക്ക വിഷയം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ പാത എവിടെയെല്ലാമാണ് ഏതെല്ലാമാണ് എത്ര ദൂരത്താണ് ഉള്
ആ മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യം ലയോള കോളേജ് ലയോള സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അച്ചുദേവിൻ്റെ അധ്യാപിക അന്ന് അച്ചുദേവനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സോണി ബി ജോർജ് എന്ന സോണി ടീച്ചറുടെ ഓർമ്മകളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ അച്ചുദേവ് ടീച്ചർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് സുഖോയി മുപ്പത് വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാതൃക ആണ് ഇതാണ് ടീച്ചർ ഞാൻ പറത്തുന്ന യുദ്ധവിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക ടീച്ചർക്ക് ഇത് ഉപഹാരമായി നൽകുകയായിരുന്നു ആ ഓർമ്മകൾ ആണ് ടീച്ചർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ന്യൂസ് ടാക്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാണിജ്യ വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം ഇന്ന് അനിൽ അംബാനിക്ക് ഏഴ് മാസം സാവകാശം എന്ന് കേരളകമതിയുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ വർത്തമാനം കടക്കണിയിൽ പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വായ്പ അടച്ചു തീർക്കാൻ പത്ത് ബാങ്കുകൾ ഏഴ് മാസത്തെ സാവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് പത്ത് ബാങ്കുകൾക്കായി റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നൽകാനുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ഏഴ് മാസം സാവകാശം അനുവദിച്ചാൽ നൽകാം എന്ന് അനിൽ അംബാനി ബാങ്കുകളെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇത് ഈ ബാങ്കുകൾ അംഗീകരിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ മുകേഷ് അംബാനി ആരംഭിച്ച റിലയൻസ് ജിയോയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് മറ്റ് ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് ഒപ്പം റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആഴുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടാക്കടം പെരുകിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ നിരയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ബാങ്കുകൾ ഇനി മനോരമയുടെ സാമ്പത്തികം പേജ് നോക്കാം എട്ട് ശതമാനം വളർച്ച അകലെയല്ല എന്ന് നീതി ആയോഗ് ഇത് നീതി ആയോഗിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ അരവിന്ദ് പനഗരിയ ആണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നിലവിൽ ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഈ ഈ ഈ നടപ്പ് വർഷം ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ത്രൈമാസ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിരക്ക് വെറും ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല രാജ്യം സുസ്ഥിര വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിക്കും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ആകും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇത് എട്ട് ശതമാനം ആകുമെന്ന് അനവിന്ദ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ പറയുന്നു നോട്ടു നിരോധനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നിന്ന് രാജ്യം കരകയറിയിരിക്കുന്നു എന്നും അരവിന്ദ് പനഗരിയ ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ വാണിജ്യം പേജിൽ ഇൻഫോസിസ് ഇരുപതിനായിരം പേരെ നിയമിക്കും എന്ന് ഇത് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആയ യു ബി പ്രവീൺ റാവു ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് രാജ്യത്ത് ഐ ടി മേഖലയിൽ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നതിന് ഇടയിൽ ആണ് ശുഭകരമായ ഈ വർത്തമാനം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ ടി കമ്പനികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇൻഫോസിസ് ഈ വർഷം ഇരുപതിനായിരം പേരെ പുതുതായി നിയമിക്കും എന്നാണ് ഈ വാർത്ത ഇത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും ഐ ടി മേഖലയിലെ പിരിച്ചുവിടൽ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത ഇതിൽ ഒരു മറ്റൊരു വിശദാംശം ഉള്ളത് ഐ ടി മേഖലയിലെ ഒന്നാം ഒന്നാം നിര കമ്പനി ആയ ടി സി എസ് ടി സി എസും കൂടുതൽ പേരെ ഈ വർഷം നിയമിക്കും എന്ന കാര്യം രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ചി സി ഒ ആയ യു വി പ്രവീൺ റാവു പറയുന്നത് മോശം പ്രകടനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വർഷം നാനൂറ് പേരെ മാത്രം ആണ് ഇൻഫോസിസ് പിരിച്ചുവിടുക ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരം ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരെ പിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളത് പതിവ് കാര്യവുമാണ് എന്ന് പ്രവീൺ റാവു പറയുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ മുഖപ്രസംഗ വിഷയങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഇന്ന് കേരളകമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃക സംബന്ധിച്ചാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നല്ല മാതൃക എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ തേടി പരക്കം പായുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പേരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഒരു എം പിയും രണ്ട് എം എൽ എമാരും അവരുടെ മക്കളെയും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർത്ത കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചെറുമക്കളെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എം പി രാജേഷ് എം പിയും ടി വി രാജേഷ് വി ടി ബൽറാം എന്നീ എം എൽ എമാരും അവരുടെ മക്കളെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ചേർത്തത് എന്തായാലും
അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപ് പിന്മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തോടുള്ള അനാദരം കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മനുഷ്യരാശിയോട് തന്നെ ഉള്ള അനാദരം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കായിക വർത്തമാനം കൂടി നോക്കാം കേരള കമ്മിതിയുടെ കളിക്കളം പേജിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പട്ടാഭിഷേകം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇത് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരം ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റയൽ മാൻഡ്രിഡും ഇത് ഇറ്റാലിയൻ വമ്പന്മാരായ യുവൻറ്റസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് ആണ് കിക്ക് ഓഫ് നടക്കുന്നത് വെയിൽസ് തലസ്ഥാനമായ കാർഡിഫ് സിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത് റയൽ മാൻഡ്രിഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്പിലെ പന്ത്രണ്ടാമത് കിരീട അവകാശം പന്ത്രണ്ടാം കിരീടം ആണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റയൽ മാൻഡ്രിഡ് എങ്കിൽ മൂന്നാം കിരീടത്തിനുള്ള പോരാട്ടം ആണ് യുവൻറ്റസ് കാഴ്ചവെക്കുക ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രം പിറക്കട്ടെ ഈ ശുഭദിനത്തിൽ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാം നാളെ കാണാം പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡ്